Agora sim, voltamos com o nosso programa com o doutor Leandro Teles. A gente vai falar de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Doutor Leandro, é impressão minha, hoje todo mundo tem TDAH. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? É uma doença que não é rara, é uma doença frequente, ela comete mais ou menos uma a cada 20 pessoas. Mas existem erros, tanto de diagnóstico para menos, em pessoas que mereciam diagnóstico, como em diagnósticos para mais. E pessoas que, na verdade, são mais agitadas ou têm falta de limites, cuidado. Então a gente vai falar hoje sobre um transtorno que precisa ser diagnosticado com cautela, cuidado, que tem as suas bases diagnósticas muito bem trabalhadas no Brasil e fora do Brasil, então é um transtorno que existe, é real, é orgânico, mas não é assim todo mundo ou metade da população. 5%, 1 a cada 20, isso no Brasil dá em torno de 10 milhões de portadores, numa sala de aula é possível que você tenha um, dois alunos com TDAH e é importante saber lidar com esse transtorno é, para também não é, privar estes alunos, essas pessoas da mesma condição de enfrentamento da vida. Então o diagnóstico ele existe, mas não pode ser feito em demasia. Mas então, falando em sala de aula, o que eu vejo leiga olhando de fora e não tenho mais filho pequeno. Sim. Mas o que eu vejo é que, assim, crianças que antigamente seriam consideradas crianças levadas, hoje são medicadas em nome do TDAH. Tem que tomar muito cuidado, porque o TDAH, ele exige um diagnóstico feito por um especialista, uhum. numa avaliação onde os sintomas têm que perdurar por mais de seis meses, tem que ter franco impacto na qualidade de vida, não só na escola, como em casa. Às vezes, várias pessoas que viram a criança precisam acompanhar isso. Então, o diagnóstico tem que ser cuidadoso e pautado na ciência. Perfeito. Quando ele é feito assim... O tratamento, tanto medicamentoso e não medicamentoso, ele deve ser instituído. Agora tem que tomar cuidado, porque hoje as crianças elas são hiperconectadas, a informação é rápida. Então as crianças, primeiro que tem uma, uma desatenção e uma hiperatividade que é inerente à idade. As crianças pré-escolares, elas são desatentas, levadas, agitadas, os meninos são mais inquietos. Gosto de correr. E hoje é com celular, com informação, então a gente tem que alinhar sempre isso a avaliação do especialista para não banalizar o diagnóstico, para a gente não medicalizar alterações que são transitórias e que são dentro da normalidade. Perfeito. Vamos então responder as perguntas do pessoal de casa e aí a gente vai aprofundando o assunto. A primeira pergunta é da Tamara. Meu irmão foi diagnosticado com TDAH aos 23 anos de idade. Isso é possível? Ele era hiperativo na infância, mas esse sintoma melhorou bastante. Como é feito o diagnóstico no adulto? Isso pode acontecer. Primeiro, transtorno de atenção e hiperatividade pode pegar meninos ou meninas. Na infância, a gente diagnostica mais meninos, por conta que meninos são mais hiperativos. E a menina, às vezes, quando tem TDA, às vezes ela é mais desatenta, não é tão imperativa. Então, na menina, o diagnóstico é mais complicadinho. Agora, dois terços dos pacientes bem diagnosticados mantêm sintoma pós-adolescência. Antigamente, a gente achava que crescia que melhorava. Passava. Hoje em dia, não. Dois terços acabam acabam tendo dificuldade de desatenção, função executiva, procrastinação, que é empurrar com a barriga, desorganização e levam esse sintoma para a idade adulta. Pode-se fazer o diagnóstico em qualquer idade, inclusive no adulto, mas é importante que você caracterize que aquela desatenção começou na infância, hum. ela não começou agora. Então, se a pessoa tiver sintomas antes dos sete anos, que tiver, teve alteração, impacto, no adulto a gente tem que afastar outras doenças, como depressão, distúrbio hormonal, distúrbio de sono, problemas com relação a multitarefa e excesso de trabalho, porque tudo isso deixa a gente um pouco desatento. Então, quando a gente consegue... É, juntar essas informações, o diagnóstico pode ser feito no adulto. Agora, é comum que ela falou. A criança, às vezes, era hiperativa na infância, desatenta, ela cresce, a hiperatividade melhora, porque o, o adulto, ele aprende um pouco a se comportar, ele continua inquieto dentro dele, mas para a sociedade ele fica mais parado, ele não tamborila tanto, não levanta tanto, melhora um pouco a hiperatividade em alguns casos, mas ele continua profundamente desatento, com dificuldade de organização, de memória, com baixo rendimento no trabalho, na faculdade, com busca de prazeres efêmeros, com muita impulsividade, então o diagnóstico ele pode ser feito até na terceira idade, se o paciente chegar com sintomas crônicos e datando da infância na ausência de outros diagnósticos que explicam melhor o quadro. Perfeito. Próxima pergunta, Jennifer. Por que os médicos dão estimulantes para pessoas que já são hiperativas? Não deveria ser o contrário? 
dar um calmante, por exemplo? A pergunta é excelente, eu ouço a pergunta direto no consultório, né? Mas, assim, mas meu filho já é ligado no 220, ele já não consegue prestar atenção, ele, já, ele, fica, ele sobe em tudo, ele é agitado. Como que ele vai receber um estimulante, né? Na verdade, no déficit de atenção bem diagnosticado, existe uma dificuldade de canalizar a atenção, de sustentar a atenção. Ah. É como se você tivesse um maestro na região frontal do cérebro que deveria estar tá, é, tocando a banda e esse maestro está adormecido. Quando você dá um estimulante para essa criança, lógico, com médico, com dose, com segmento e com boa indicação, acontece o um efeito ao contrário. A criança passa a prestar atenção e ficar mais calma. Então é um estimulante que, como resultado, traz um pouco mais de parcimônia, diminui a impulsividade. Porque crianças com hiperatividade muitas vezes interrompem, não esperam conclusão de perguntas, não conseguem esperar a vez, não conseguem fazer atividades coletivas, às vezes não conseguem levar a cabo uma sala de aula. E é muito importante que a gente fala, aqui parece assim, ah, uma criança levada é assim também, mas na prática é diferente. Uma criança mimada e levada, ela é diferente de uma criança desatenta patológica. A intensidade, a frequência e o impacto, esta criança com déficit de atenção, ela pode ser punida da forma que for, porque ela vai continuar desatenta. Isso é absolutamente involuntário oh, pecado, e independe né? da criação. É óbvio que uma criação inadequada haverá de piorar os Sim. sintomas, mas o médico ele consegue separar o joio do trigo. Diferente do leigo. Às vezes o leigo fala que é déficit de atenção e quando o médico vai avaliar, é Não só é. uma questão de transitória, ou uma criança um pouco mais curiosa e agitada, ou até falta de limites. Mas um bom médico, com cautela, ao lado de bons psicólogos, de psicopedagogos, com tranquilidade, consegue fazer o diagnóstico com uma boa assertividade. Perfeito. Uma... De novo, o calmante não resolveria. Dar um calmante ah. para essa criança piora a atenção. Ela fica mais dispersa. O estimulante estimula o maestro e a banda começa a tocar corretamente. Então, o estimulante ele muda a evolução desses pacientes. E o tratamento medicamentoso traz um ótimo prognóstico, quando bem feito e bem indicado. Não para todo mundo. Perfeito. Maria Cristina, o meu marido foi diagnosticado com TDAH. Como posso ajudá-lo no tratamento e no dia a dia? Importante estudar sobre o transtorno, aprender quais são as dificuldades. Quem tem dificuldade de atenção, é muito importante fazer uma coisa de cada vez, com tranquilidade. Um ambiente um pouco mais calmo, com menos competição de estímulos, evitar fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Você pode ajudar uma pessoa com déficit de atenção ajudando ela a ser mais planejada. Ela com uma agenda, com os horários, com alarmes no celular. Então, mantendo a certa tranquilidade. Hum. Lógico que a pessoa não vai se transformar completamente, porque a doença ela faz parte do desenvolvimento daquele cérebro. A pessoa não está com TDA. Ela tem isso de forma contínua e crônica. Levar ele para medidas psicoterápicas, um esporte, não Sempre abdicar ajuda. de noites de sono, né? é, medicar-se quando necessário, a gente sabe que isso é, demanda às vezes um empenho financeiro, a ida ao, ao médico e até as consultas de segmento, mas é possível ter um relacionamento harmônico, porque o TDA não medicado, não tratado e não conhecido dificulta a relação a dois. Porque aquela pessoa, ela é, claro. parece desleixada, parece desorganizada, parece aérea, esquece datas, compromissos, está sempre atrasada, parece que ela só é motivada a prazer efêmero, não é motivada a prazeres, empurra com a barriga, coisas que podia fazer antes. Então é importante que alinhe isso para ter uma boa relação esposo-marido, mãe-filho, irmã-irmã. Claro. Então isso ajuda a pessoa a viver em sociedade com mais harmonia. E o jeito correto de falar é TDA ou TDAH? A gente fala TDAH ou TDA. Tanto o faz. TDAH tem a hiperatividade, mas é importante frisar que nem todo paciente tem o H. Ah. Por isso que às vezes vocês vão ouvir TDA, porque desatenção todos têm, ou DDA, distúrbio de atenção. Mas o nome me melhor, que mais abrangente, é o TDAH, transtorno ah. do déficit de atenção e hiperatividade. Mesmo que nem todos tenham hiperatividade. Perfeito. A gente continua a conversar. Ótimo. Peço um minutinho, pergunta sobre TDAH. Próxima pergunta que já está na tela é da Lívia. Tenho síndrome do pânico e recentemente fui diagnosticada com TDAH. 
posso fazer tratamento simultâneo para os dois pode, problemas? É, pode e deve. Sabe que quem tem tensão não deve de atenção? Não é raro ter uma outra doença associada, uma comorbidade. Ah, é? A maioria deles, mais de 50%, tem alguma outra comorbidade, como depressão, ansiedade, e aí uma das formas pode ser o pânico. Alguns adolescentes podem ter um transtorno opositor desafiador, que ele começa a ficar muito opositor, dá muita briga, é, pode ter distúrbios de conduta, abuso de substâncias. Então, o déficit de atenção não tratado, não medicado, ele pode abrir a porta para outros transtornos com alteração de autoestima, com ansiedade e depressão. Por isso que até abuso, às vezes, de drogas. Então, é importante dar o diagnóstico correto para minimizar o impacto. Quando você tem duas patologias, é importante tratar as duas. Tratar o fenômeno depressivo ou, no caso, ansioso, junto com o déficit de atenção. E aí um bom médico pode alinhar, porque o psiquiatra pode ver as duas doenças, um bom neurologista pode ver as duas doenças. Lembrando que, se você vai procurar ajuda com menores de 12 anos, melhor procurar o um neuropediatra ou psiquiatra infantil. Ele pode ajudar a saber se aquela criança é só mais agitada, é uma fase, ou se tem algum diagnóstico ali. Acima dos 12 anos, o neurologista de adultos ou o psiquiatra de adultos e ele pode fazer o diagnóstico diferencial. Quando mais de uma doença, tratá-las em separado e o tratamento ele pode ser alinhado com cautela. Porque a gente sabe que, por exemplo, se você der o remédio só para o déficit de atenção, o estimulante pode piorar a Sim. ansiedade. Ao mesmo tempo, se você só trata a ansiedade... O tranquilizante, o calmante ou a anti-ansiedade pode piorar a desatenção. Então, como o paciente ele é complexo, é importante que o tratamento também seja de acordo com esta complexidade. E imagino que deva levar um tempo para ajustar tudo, né? Demora um tempo para ajustar. Às vezes o remédio para déficit de atenção ele é por mais tempo, um pouco mais crônico, às vezes para o pânico menos e para todos é importante também a, a, ajustar uma psicoterapia Isso. ou uma terapia cognitivo comportamental e sem dúvida mudanças de hábito de vida. De vida. Isso é o mais importante. Exercício, sono, boa alimentação e ajuste nos seus hábitos vai melhorar este e outras patologias. Maravilha. Mais uma pergunta, Joyce. Remédios para o tratamento de TDAH podem causar muita ansiedade? Pode causar ansiedade. A gente trata hoje déficit de atenção com remédios estimulantes, que agem nas vias de dopamina e adrenalina. Você acorda o lobo frontal e passa a organizar os pensamentos. Agora, esse estimulante frontal, para pessoas predispostas, pode levar um pouco de ansiedade. Então, é importante conversar com o médico para que ele possa adequar a dose do remédio, o horário do remédio e a necessidade ou não de usar remédios também para ansiedade, tá? Então os maiores efeitos colaterais que a gente vê hoje é baixa do apetite e para criança isso é complicado, porque criança às vezes tem algumas que são chatinhas para comer, então o médico ele vai acompanhar o peso, vai conversar com o pediatra, pode dar um pouco de é, ansiedade e alguns podem ter um pouco de insônia, mas aí é só você adequar dose hora de tomar e toda decisão em saúde ela é custo-benefício, para ver se aquele paciente é candidato ou não, mas como qualquer remédio para o cérebro, ele vai ter o seu ônus e o seu bônus e vai ter que ser é, calçado naquele paciente. Então, se tiver dando muita ansiedade, avisar o médico para ver se aquilo é transitório, se algum ajuste é necessário. Perfeito. Vamos continuar. Estela, o TDAH reduz a inteligência da pessoa? Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, o déficit de atenção, a atenção ela é importante para você ter memória, ter organização e tal. Agora, a inteligência potencial ela não é alterada. Então, ela só não é tão expressa. Ah, Quando tá. a pessoa tem uma... Geralmente são crianças curiosas, muito inteligentes, sagazes, mas às vezes não conseguem canalizar. É como se fosse um carro bom com freio de mão puxado. Porque como ela não consegue focar, então às vezes a gente pede para sentar na frente, para ficar longe de janela, o professor chamar pelo nome ali para trazer para aula. Às vezes eles aprendem de uma forma um pouco diferente, precisa de uma atenção um pouco especial, mais direcionada. Agora, a inteligência é boa. Agora, o potencial aqui, a realização é abaixo. Oh. Às vezes as notas vêm um pouco ruins, às vezes demanda muito mais sacrifício para obter o mesmo rendimento. E a criança tem consciência disso? Começa a ter. Oh. Ela quando começa a falar assim, nossa, então ela pode começar a se achar inferior. Exato. Ela assim, Pô, então eu, eu não aprendo, eu tenho que estudar dez vezes mais. Exato. Ou eu vou ler um livro, eu tenho que ler dez vezes, porque eu fico voltando, voltando, voltando. Então ele se sente burro e às vezes o mundo taxa 
de burro, Ai, de imaturo. E às vezes não convida pra, pra festa de amigo, porque é muito agitado, ou porque é meio desengonçado e derruba coisa. Por isso que a gente trata. Tratando, a gente consegue adequar o potencial à execução. Então, tratando, e aí que nem eu falei, além de medicamentos para os casos selecionados, mudanças psicopedagógicas e familiares, para aquela criança manter a autoestima, porque a inteligência é igual quando não é, às vezes até acima da média, mas a execução pode se perder, por procrastinação, por desatenção, por impulsividade, eles cometem muito errinho por distração, sabe aquela prova que faz o raciocínio bonitinho e pumba, erra por distração, ou cai na pegadinha da letra A, aí você fala, nossa, a gente que conhece a criança sabe que ela tem um potencial absurdo, mas como o ensino é pasteurizado e a cobrança é um pouco pasteurizada, o rendimento é pior. Então, Tratar a criança, ensinar ferramentas de execução, vai trazer ela para a sua normalidade, que geralmente é muito boa. Perfeito. Mais uma. Cássia. Minha filha tem TDAH desde criança e passa muitas horas ao celular. A tecnologia pode piorar a doença. Interessante. Às vezes a gente coloca a tecnologia essa coisa de vilão ou mocinha, né? É. A tecnologia, de modo geral, ela auxilia, mas tem que ter limite. O pessoal com TDAH, é muito comum eles gostarem de prazeres efêmeros. Eles são muito bons em coisas que dão feedback rápido. Então, por exemplo, videogame. A pessoa faz, ela já é recompensada ou punida na hora. Então, uma aula é algo muito mais maçante, passivo. O videogame, como é muito intenso, ele fica ali com hiperfoco, focado. Então, tem que tomar cuidado para não ter dependência de tecnologia. Então, tem que restringir. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para escola, para estudos, mas... Cuidado, porque eles podem evoluir um pouco compulsivos. Eu falo deles com TDA, mas qualquer criança. Qualquer criança ela é sedenta por feedback. E aí fica uma coisa muito complicada, você com, comparar o mundo real, que é mais lento, é. que é mais sutil, com o mundo da internet ou do celular, onde as coisas são muito mais rápidas e intensas. Aí a gente cria, às vezes, uma população que não tolera mais o mundo real, não tolera o tédio. Eles ficam enfadados, ficam chateados, toda ficam razão, tristes doutor. quando não estão hiperestimulados. Então, cuidado. Tem que restringir horário, tem que restringir tecnologia com atividade, mas não é ter uma aversão. É impossível hoje viver sem tecnologia. Esta geração, ela é ligada à tecnologia, mas domine a tecnologia. Não a tecnologia te domina. Se há horas demais, se a criança está se isolando, se ela está trocando atividades sociais e coletivas por horas no celular, opa, passou do ponto. Então aí o pai tem que intervir, a escola tem que intervir e o quanto antes. Porque quando vai chegando na adolescência, cada vez é mais é. difícil controlar esse tipo de impulso. E a gente como pai também não tem essa energia toda, nem esse tempo todo, para ficar monitorando 100% do tempo. Então é importante cuidado com o excesso de tecnologia no TDA e em outros contextos também. Perfeito. Doutor Leandro Teles é médico neurologista, o site do doutor Leandro é leandroteles.com.br, o Instagram neuroleandroteles, tudo junto. Olha, aqui estão dois dos livros do doutor Leandro, aqui ó. Quando vai ter o próximo lançamento? Temos o um lançamento agora, essa quarta-feira, depois né? de Depressão amanhã. não é fraqueza. Depressão. Então vai ter, vai ter um evento que vai convidar o pessoal aqui de São Paulo, vai ser na livraria Martins Fontes. Aqui na Paulista, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã, quarta-feira, seis e meia da tarde. Dá para acompanhar o Mulheres até o final. E esse evento ele é gratuito, aberto a todos. Vai ter lá algumas senhas distribuídas no local a partir do meio-dia. E quem quiser reservar, eu tenho no meu Instagram, Neuro Leandro Teles, o telefone, o WhatsApp, para reservar o lugar gratuitamente e acompanhar a palestra sobre depressão e a assinatura do livro. Queria convidar também o pessoal de Joinville, Santa Catarina. Boa. Eu vou estar em Joinville no dia 21, semana que vem. Segunda-feira que vem, vou estar lá no Shopping Miller, também com palestras sobre depressão. No shopping aberto, gratuito, é só chegar. Vai ser dia 21 às 7h30 da noite no Shopping Miller, que é bem conhecido ali em Joinville. Então, segunda-feira que vem não teremos o doutor Leandro Teles no Mulheres. Segunda-feira que vem não, mas logo na sequência, na Sim. próxima segunda, com certeza estarei aqui com algum tema importante para a gente discutir saúde mental. E você que está em São Paulo depois de amanhã, quarta-feira, é tão gostoso. É um encontro. <risos> Tem a palestra, o doutor Leandro, essa simpatia, você sai com o seu livro livro autografado, tem o prazer de tirar uma foto com o doutor Leandro, é um programa, obrigado, é um programa, é verdade. Todos convidados. Muito obrigada, vai com Deus. Obrigado, viu? Regina.